बिसमीम ये प्रॉब्लम स्पेशल फंक्शन के लीजेंडर फंक्शन की आर्थोगोनल प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है दो प्रॉपर्टी होती हैं उनमें से एक है प्रॉपर्टी ये प्रूव दैट फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इज इक्ल टू ज़ीरो इफ़ एम डज नॉट इक्ल टू एन यहाँ पर पी एम और पी एन जो है वो लीजेंडर पॉलिनिमियल्स हैं उनकी डिग्री पी एम और सॉरी एम और एन है रिस्पेक्टिवली और दोनों ही एक्स के फंक्शन हैं हम लोग जानते हैं कि जो लीजेंडर पॉलिनिमियल्स या लीजेंडर फंक्शन होते हैं वो लीजेंडर जो इक्वेशन होता है उसके सोल्यूशन होते उसका उसका सोल्यूशन भी होता है मीन्स वन ऑफ द सोल्यूशन होता है यानी कंप्लीट सोल्यूशन इसे नहीं कहना चाहिए या फिर कहना चाहिए जनरल सोल्यूशन ना हो के यानी इस ये पी एम और ये पी एन जो होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे लेट द लीजेंडर इक्वेशन कैन बी रिट इन एस तो लीजेंडर इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं डी वाई ओ डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एन टाइम्स एन प्लस वन वाई इज इक्ल टू ज़ीरो अब इस इक्वेशन को जो है अगर पी एम सेटिस्फाई करेगा या पी एन सेटिस्फाई करेगा तो अगर पी एन सेटिस्फाई करेगा तो जहाँ पर भी वाई है उस वाई की जगह पर हमें पी एन रख देना चाहिए तो इस इसलिए हमें इक्वेशन मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स जहाँ पर भी हमको नज़र आए वाई वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे पी एन की यानी पी एन एक्स हो जाएगा ये तो शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ओनली हम पी एन भी लिख सकते हैं तो क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये पी एन जो है वो एक्स का फंक्शन है प्लस एन एन प्लस वन और वाई की जगह पर हमें पी एन लिखना है राइट हैंड साइड में ज़ीरो इसे हम इक्वेशन नंबर वन डाल देंगे अगर हम इसको पी से सेटिस्फाई करा रहे हैं तो यहाँ पर जो इंडेक्स एम है तो यहाँ पर हमें एन की जगह पर एम यूज़ करना होगा तो इसलिए हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और वाई की जगह पर हम पी एम पुट करने जा रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स पी एम प्लस एम एम प्लस वन पी एम इज इक्ल टू ज़ीरो और इसे इक्वेशन नंबर टू डाल देंगे अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है तो इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इस पी एम का इक्वेशन नंबर वन में मल्टीप्लाई कर देंगे और पी एन का इक्वेशन नंबर टू में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको सब कर देंगे माइनस कर देंगे और कॉलम वाइज माइनस करेंगे जिससे ये इससे माइनस हो जाएगा और ये टर्म इससे माइनस हो जाएगा तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन वाई पी एम एंड इक्वेशन टू वाई पी एन एन then subtracting और उसके बाद हम इसको subtract करेंगे minus कर देंगे the resulting equation यानी जो equation हमको मिल जाएगा उसको हम minus कर देंगे resulting equation और ये काम हमें करना है column wise अगर आप ये ना भी लिखें पूरी लैंग्वेज तो बस सिर्फ ये कर दें कि इक्वेशन वन में पीएम से मल्टीप्लाई और इक्वेशन टू में पीएम से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है तो जब हम इसमें पीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी पीएम और डी वाई ओवर डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स पी एन और चूँकि हमें कॉलम वाइज लिखा है तो इसमें से ये माइनस करेंगे इसमें से ये माइनस करेंगे और यहाँ पर एन पी एन से मल्टीप्लाई हो चुका और हम इसको माइनस कर रहे हैं पी एन से मल्टीप्लाई करने के बाद पी एन से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर रहे हैं इसको और ये हमारा मल्टीप्लाई में करने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स था तो यहाँ पर इन में डी वाई ओ डी एक्स है ये ब्रैकेट नहीं है 
ब्रेक डिस्क के बाद लगाना है जो ये वैल्यू लिखना थी हमें वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओ डी एक्स पी एम मेक इट क्लोज ये तो हमने इसमें से ये घटा के लिख दिया यानी इक्वेशन नंबर वन में से इक्वेशन नंबर टू लेकिन इसमें पी से मल्टीप्लाई हो चुका है इसमें पी से तो ऐसे ही जब यहाँ पर हम पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पी एम बन जाएगा तो इसको हम यहाँ पर लिख देना है प्लस एन एन प्लस वन पी एम पी एन और इसको माइनस करना है इस लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है पी एन से तो एम एम प्लस वन को पहले लिख दें और पी एम पी एन ये बन जाएगा राइट हैंड साइड में ज़ीरो रहेगा क्योंकि कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही होगा और आपस में माइनस करेंगे फिर भी ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे ज़ीरो आ गया अब इन टर्म्स को तो हम एज इट लिखा रहने देंगे यहाँ पर हम ये कॉमन ले सकते थे पी एम पी एन जो अगले स्टेप में ले लेंगे और इसको हम ठीक से लिख भी सकेंगे तो अगले स्टेप में देखिए पी एम डी वाई ओ डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओ डी एक्स पी एन माइनस पी एन डी वाई ओ डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओ डी एक्स पी एम और इनमें से ये कॉमन ले लेंगे हम तो हमारे पास बचेगा उसको हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे जो कॉमन लिया है ये बचेगा उसको यहाँ पर हम करली ब्रेकेट में लिख रहे हैं यहाँ पर बच रहा है एन एन प्लस वन और यहाँ पर हमें पास रिमेंट बचेगा एम एम प्लस वन पैकेट क्लोज कर दें और हमने कॉमन लिया था उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं पी एम इन टू पी एन और राइट हैंड साइड में ज़ीरो ये पी एन लिखा हुआ है अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और जो लिमिट हमें बताई गई थी माइनस वन से प्लस वन प्रूव करना है तो उस लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसी को हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन माइनस वन और प्लस वन के बीच में इनको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टर्म को माइनस वन से प्लस वन के बीच में ये है पी एम डी वाई ओ डी एक्स ब्रेकिट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओ डी एक्स पी एन और एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है फिर माइनस का साइन है इसको हम अप्लाई कर देंगे लिमिट माइनस वन से लेके प्लस वन तक है और ये फंक्शन है इसको लिख दें पी एन डी वाई ओ डी एक्स इंटीग्रेशन जो है वो जब पूरे पर लगाएंगे हर एक टर्म पर अप्लाई हो जाएगा लीनियर प्रॉपर्टी से का यूज़ करते हुए वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स यानी अभी ये लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है और हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन हो रहा है चल रहा है अब इस टर्म का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो चूँकि ये कॉन्स्टेंट है कि हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो लीनियर प्रॉपर्टी का ही यूज़ करते हुए हम इस कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लिख लेंगे तो हमारे पास ले जगह दी तो हम इसको नीचे लिख देते हैं तो प्लस ये कांस्टेंट को यहाँ पर बाहर लिख दिया हमने एन एन प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन ब्रैकेट क्लोज कर दें और इंटीग्रेशन करना है हमको माइनस इन टू में चल रहा है माइनस वन से लेके प्लस वन तक इस पी एम इंटू पी एन का और राइट हैंड साइड में ज़ीरो का इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन ज़ीरो ही होता है यानी ज़ीरो का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस वन से प्लस वन के बीच में एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर डी एक्स भी लिखना चाहिए था हमें तो राइट हैंड साइड में तो ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर डी एक्स इधर भी इंटीग्रेशन किया तो डी एक्स लिखना ज़रूरी था अब जब इंटीग्रेशन की बात करें फर्स्ट टर्म की ये तो यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन के तौर पर इसे मानें यानी ये इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और इस टोटल वैल्यू को जो यहाँ से लेके यहाँ तक है डी एक्स से पहले तक उसे सेकंड फंक्शन माने उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट कर दें फार्मूला हमको मालूम ही है दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कितना होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट 
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और जो इन दोनों का आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन उस पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम फर्स्ट जो टर्म अभी आपको दिखा था उसको इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म एज एट यानी हमारा पी था पी को एज एट लिख दें और इंटीग्रेशन करना है सेकेंड का जो हम सेकेंड फंक्शन यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि इसको डिफ्रेंसीशन किया जा रहा है और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जो होता है डिफ्रेंसीशन के अपोजिट प्रोसेस है तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे हमारे पास सिर्फ ये बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं यानी बचेगा हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पर लिखेंगे पी एन और चूँकि इसको इंटीग्रेट हम लोग कर रहे थे लिमिट माइनस माइनस वन से लेके प्लस वन तक तो इसको यहाँ पर लिमिट को लिख देंगे फिर इसके बाद यहाँ पर अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तो हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड किया सिर्फ फिर माइनस का साइन है तो उसको लगा देंगे और लिमिट इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और उसमें लिमिट भी लिख देंगे माइनस वन से लेके प्लस वन तो फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन जो हमारा था उसका करना होता है डिफ्रेंसीशन तो फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पर पी है उसका डिफ्रेंसीशन कर दिया और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको हम इतना ही लिखेंगे यानी पी के बाद जो लिखा है वो टोटल वैल्यू यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन ओवर डी एक्स और यहाँ पर डी एक्स ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो चल रहा है ये वाला फार्मूले का लिख दिया जो हमारा जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर आया था उसका तो इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हमने लिख दिया है ये अगली स्टेप चल रही है इक्वेशन हमारा चल रहा है फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन है वो लगा देंगे अब दूसरे वाले जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन कर करना है यानी इस इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है माइनस तो हमने लगा दिया और इंटीग्रेशन आएगा उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे तो इसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया इसमें भी उसी तरीके से पी एन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और बाकी जो बचा हुआ है दूसरा इंटीग्रेंट उसको हम सेकेंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स करेंगे जिसका फार्मूला हमने ऊपर लिख रखा है और अभी हमने करके भी दिखाया था उसको बस यहाँ पर n की जगह पर m आ जाएगा और कुछ भी अलग नहीं है बाकी सब तो वैसे ही है तो एज इट नोट कर देते हैं हम यहाँ पर तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही तो यहाँ पर इस तरीके से करली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन वैसे ही और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी वाई ओ डी एक्स यहाँ पर सॉरी n आएगा और इधर आएगा एन देख लीजिए पीछे और उसका उल्टा है एन एम की जगह पर एन कर दीजिए एन की जगह पर एम करिए यानी आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो ये इंटीग्रेट हमारा हो गया उसके बाद इसकी लिमिट जो रखना है वो हम यहाँ पर माइनस वन से प्लस वन रख देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन सेकेंड ये हो गया और माइनस का साइन आता है तो इसके बाद अगला टर्म जो आएगा जगह नहीं तो हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं माइनस लिमिट लगाएंगे माइनस से लेके प्लस और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन करना होगा फर्स्ट फंक्शन चूँकि यहाँ पर हमारा पी एन है तो वो लिख दिया सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन ओवर डी एक्स और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन और ये जो ब्रेकिट है उसको हमने क्लोज कर दिया ताकि इस इसके इंटीग्रेशन की पूरी वैल्यू हम ब्रैकेट में लिख सकें उसके बाद नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है एज इट नोट कर दीजिए क्योंकि यही हमारा आगे चल के आंसर बनेगा रिजल्ट बनेगा मेन रिजल्ट यही है एन एन प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दें और इंटीग्रेट करना है इसमें माइनस से लेके प्लस तक पी एम इंटू पी एन और डी एक्स और राइट हैंड साइड में है ज़ीरो तो जगह नहीं थी नीचे लिख दिया ज़ीरो अब यहाँ पर आप अगर आप लिमिट रखेंगे वन तो वन का स्क्वायर वन होता है वन में से वन माइनस होगा ज़ीरो बाकी इनकी वैल्यू कुछ होगी लेकिन ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये अपर लिमिट ज़ीरो और जब माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस वन होगा और वन में से वन ज़ीरो हो जाएगा तो अपर और लोअर लिमिट दोनों ज़ीरो होने से ये वाला टर्म तो ज़ीरो के इक्वल हो गया इस बारे डर्म को हम एज एट लिख देंगे विदाउट एनी चेंज माइनस वन टू प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स ये पी एम को डिफ्रेंसीट कर रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर 
के हमारा पी एन को डिफ्रेंसीट कर रहा है डी एक्स माइनस अब इस ब्रैकेट को हम लगा रहने देते हैं और इसमें भी हम अपर लिमिट और माइनस लोअर लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट जब यहाँ वन रखेंगे तो वे ज़ीरो लोअर लिमिट जब ज़ीरो माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर भी ज़ीरो सेम लॉजिक जो अभी हम कर चुके हैं तो इसकी वैल्यू अपर और लोअर दोनों भी ज़ीरो आएगी और इस टर्म में हमें कुछ करना नहीं इसको भी हम एज इट लिखा रहने नहीं देंगे विदाउट एनी चेंज तो माइनस इंटीग्रेशन माइनस वन टू प्लस वन डी पी एन ओवर डी एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी पी एम ये ये थोड़ा सा करेक्शन होगा यहाँ पर देखिए अगर दोनों एन एन हो गए ये गलत है जो इस स्टेप में हम लोगों ने देखा था इधर पहले एम था फिर एन था तो इसमें भी पहले इसमें एन आएगा और फिर बाद में एम आएगा तो इसमें सुधार कर लीजिए ये मेरी बहुत बड़ी भारी गलती है ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए और आपको भी तो ये फ़िलहाल अभी हम कर रहे थे गलती तो ये हमारा जो भी है एम है तो एम लिखना चाहिए डी वाई ओ डी एक्स और इस एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना और ये ब्रेकिट को क्लोज करना अब मैंने एक टर्म और रह गया ये इसको हम नीचे लिख देते हैं जगह नहीं हमारे पास तो प्लस एन एन प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन और इसे ब्रेकिट बंद करते हुए लिमिट माइनस वन से प्लस वन पी एम इंटू पी एन इंटू डी एक्स राइट हैंड साइड में ज़ीरो है तो अब हम ये ज़ीरो हो जाएगा तो इस को तो लिखना ही नहीं है सिर्फ इसको लिख लेते हैं इस टर्म को माइनस वन टू प्लस वन और इनको हम एम इसको ऐसे लिख देंगे डी पी एम ओवर डी एक्स और इसके साथ में ये वाला फैक्टर लिख दें यानी डी पी एन ओवर डी एक्स ताकि हमें एक जैसा लगे अगला जो आने वाला टर्म है उसके साथ और आसानी से हम इसको कैंसिल कर सकें फिर उसके बाद माइनस का साइन है वो जो है ब्रैकेट ओपन होगा तो ये तो ज़ीरो हो गया ये वाला जो माइनस है वो इस वाले माइनस को प्लस कर देगा और फिर इसके बाद इस टर्म को जब लिखेंगे तो इसी जैसा लिखने की कोशिश करेंगे लिमिट माइनस वन से प्लस वन तक है इस एम वाले को पहले लिख दें क्योंकि ये तो अब कॉफिशेंट हैं और फिर इसको लिख दें डी पी एन ओवर डी एक्स और उसके बाद इसको ये क्वांटिटीज हैं उनको यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं और फिर इसके बाद ये टर्म है इसको हम यहाँ पर नीचे ही लिख दे रहे हैं प्लस का एन टाइम्स एन प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन एक इट क्लोज माइनस वन टू प्लस वन पी एम पी एन डी एक्स राइट हैंड साइड में ज़ीरो अब जो कि ये दोनों टर्म जो है वो एक जैसे हैं एक साइन का साइन प्लस है दूसरे का माइनस है तो ये दोनों हो जाएंगे एक जैसे हैं प्लस माइनस हैं कैंसिल हो जाएंगे सिर्फ हमारे पास ये टर्म बचेगा इक्वल टू ज़ीरो तो उसको हम लिख देंगे एन एन प्लस वन टाइम्स माइनस एम एम प्लस वन और माइनस वन टू प्लस वन पी एम पी एन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इन टू में जो चल रहा है उसको हम डिवाइड ज़ीरो में पहुंचा दें तो माइनस वन टू वन पी एम इन टू पी एन डी एक्स इज इक्ल टू ज़ीरो अपान में ये आ जाएगा लेकिन ये तभी डिफाइन होगा जबकि एम और एन की वैल्यू इक्वल ना हो तो ये तभी इसके मीनिंगफुल होगा क्योंकि अगर एम और एन इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे केस में ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे कैंसिल हो गया अपान में भी ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो अपान ज़ीरो यानी अनर्थ हो गया मीनिंग लेस हो गया कोई मतलब नहीं रहेगा तो इसलिए इनको यहाँ पर हमें बताना होगा कि एम और एन इक्वल नहीं होगा तभी हम ज़ीरो को किसी और क्वांटिटी से जब डिवाइड करते हैं वो ज़ीरो के अलावा कुछ और हो तो फिर वैल्यू ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी और यहाँ पर हमें शर्त को अप्लाई कर देंगे कि एन एम और एन आपस में इक्वल नहीं है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में था लिमिट माइनस से ले कर और पी जो कि हम लोग जानते हैं एक्स का फंक्शन होता है और पी जो कि एक्स का फंक्शन होता है और इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों का मल्टीप्लीकेशन का माइनस वन से प्लस वन तो उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर रहती है यहाँ पर बता दिया एम और एन आपस में इक्वल नहीं है ये हमारी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है दो होती है उनमें से एक प्रॉपर्टी ये है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखरुदावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन